Hai semua, so hari ini saya nak share macam mana cara korang nak buat slide presentation dengan mudah dan cepat menggunakan Canva. Okey, jadi mula-mula kita log in dulu ke dalam Canva account kita and then klik create a design. Lepas tu korang pilih presentation ni, okey. Okey, lepas dah pilih presentation tu, korang boleh tengok macam-macam pilihan slide yang ada dekat tepi ni okey template slide yang ada okey so korang boleh pilih yang korang rasa lawa and then korang rasa sesuai lah untuk apa yang korang nak present tu contoh saya scroll 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 and then saya nak pilih yang ni okey bila kita klik slide tu dia akan keluar banyak lagi page-page yang ada dekat dalam slide tu jadi kita boleh pilih page mana lah yang kita nak ok dalam contoh ni saya akan tunjuk tiga je lah let's say saya ambil page yang paling depan sekali ni as cover page and then bila nak masukkan page kedua korang klik add page ni klik tambah and then masukkan page kedua yang korang nak so saya pilih overview ni and then uh, yang last page ni klik add page yang ketiga ni Lepas tu, saya pilih yang ada gambar orang ni kan. Okay. So, macam mana nak edit slide presentation ni? Kita akan mula edit page yang pertama dulu. Klik page yang pertama ni. And then kita nak edit tajuk presentation kita ni kan. So, klik je. Double click. And then masukkan tajuk apa yang kita nak present tu. Okay, so kalau nampak T ni dah sampai ke bawah ni kan korang tarik je kotak ni untuk besarkan. Okay, so by ni double click again, tulislah daripada siapa eh. Gambar ni pula, andai kata korang nak masukkan gambar lain, tak nak gambar ni, korang klik dekat bahagian elemen ni and then type gambar apa yang korang nak. So, saya nak gambar yang berkaitan dengan bisnes kan Saya type bisnes and then klik enter ha, Lepas tu dia akan keluar lah Dekat bahagian photos ni Ataupun korang, korang boleh Klik photos ni Tap photos ni dia akan keluar semua gambar Contoh saya nak gambar ni Saya klik je and then saya drag Ke dalam laptop ni ok so dia akan Ganti lah ok kalau korang nak Delete sesuatu animal tu korang klik je And then klik delete klik je and then Klik delete ok So kita go to the next page which is page second, click page second again, detail-detail sedia ni cara nak edit, double click je and then tulis korang punya content tu ok, kalau uh, contoh frame ni, korang tak nak guna frame macam ni, nak guna frame yang style lain kan tak nak petak macam ni, macam boring je so korang boleh klik dekat bahagian elemen ni and then Klik frame ni. Okay. So dia akan keluar pilihan-pilihan frame yang ada. Klik see all. Lepas tu uh, ada banyak frame kan. Let's say saya nak yang style macam ni. Saya klik je and then frame ni akan keluar ke sini. Yang gambar belakang ni delete lah. Klik delete. Okay. Lepas tu kita tarik sikit frame tu. And then dekat sini korang nak masukkan gambar tu korang type je lah contoh saya nak masukkan gambar computer kan tekan enter ok kalau nampak dia keluar frame juga saya tak nak frame saya nak gambar so saya pergi ke tepi ni and then klik photos ha, lepas tu ha, masukkanlah gambar apa yang korang nak masukkan tu kan ha. so kalau nak adjust sikit gambar ni nak bagi center lagi Korang double click and then dia akan keluar region tu kan. So korang gerakkan lah. Korang gerakkan dekat bahagian yang clear ni. Yang blur-blur ni dia, dia tak akan nampak lah. Yang clear ni dia akan nampak. So bila dah siap adjust tu, klik balik ke slide asal. Okay, dia dah adjust lah. Okay and then the last one. Yang ni kalau korang nak letak kredit tu team korang kan. Dia kata korang nak letak tiga orang je. Boleh delete je yang dua ni. Highlight and then delete. Okay, yang ni pula kalau korang nak susun elok-elok satu-satu ni. Korang highlight and then group. Highlight, group. Highlight, group. 
dia akan sekalikan semua nama dengan gambar ni untuk setiap orang tu. Lepas tu korang susun je lah. Yang ni kalau korang nak susun, nak bagi nampak kemas kan. Korang susun yang first dan yang last sahaja. Lepas tu korang highlight semua. And then klik tiga titik ni. Lepas tu klik space evenly. Tidy up. Ha, dia akan susun sama lah. Biar sama. Kalau korang nak tambah seorang lagi. Team, teammate. Klik and then right click. Klik duplicate. Okay, bila dah duplicate tu ni ada tambah seorang lagi kan. So again, highlight semua and then klik three dots. Lepas tu klik space evenly and then tidy up. Ha, nampak tak dia akan susun elok-elok lah. Okay, uh, let's say orang ni korang nak tukar orang lain kan. So korang boleh masukkan gambar tu daripada komputer korang. Klik dekat bahagian upload ni. Klik upload file and then pilihlah gambar yang ada daripada komputer korang ni. Okay, gambar teammate korang. Bila korang dah upload file tu, gambar tu akan masuk ke dalam kawasan ni. Gambar-gambar yang korang dah upload tu, dia akan letak dekat kawasan ni. Klik je and then masukkan ke dalam frame dia. Okay. So, klik se korang nak gerakkan perkataan-perkataan elemen-elemen ni pun just klik and gerakkan je ke mana-mana korang nak letak. Okay. Nak besarkan drag benda bulat ni. Ha, dia akan jadi besar. Sangatlah mudah untuk digunakan. Contoh korang nak tambah thank you page pula kan. Klik add page and then kita nak cari balik design yang berkurang macam ni. Klik dekat design. Dia akan pergi balik lah kepada slide yang kita dah pilih tadi white and blue professional model ni. So pilih yang mana nak. Okay klik lah. Okay, katakan uh, dekat page ni saya nak delete gambar dia lelaki ni. Okay, so bila saya highlight tu, uh, kalau korang perasan dekat benda-benda corak dekat tepi ni pun terhighlight sekali. And bila kita delete, uh, dengan corak-corak kat tepi ni pun terdelete. Padahal kita tak nak pun delete benda tu. Macam mana cara kita nak make sure benda-benda yang kita tak nak sentuh ni dia tak bergerak. Dia duduk kat situ je. So, kita back balik. Back, klik kat sini eh. Undo. Okay. So let's say corak ni saya tak nak kacau. Saya klik je corak ni. And then klik three dots ni. Lepas tu klik lock. So dia tak bergerak dah. And then bila kita highlight pun. Ha, nampak. Dia just highlight lelaki ni je. So kita boleh fokus lah benda-benda yang kita nak edit tu. Tanpa benda lain kacau. So klik delete. Ha, bila kita klik uh, delete ni. Untuk gambar ni dia ada pilihan untuk kita delete image saja ataupun kita delete sekali-sekali dengan frame. Kalau kita delete image saja, uh, frame yang bulat ni masih ada. So kita boleh gantikan masukkan gambar kita ke dalam frame bulat ni lah. Anda kata kalau korang nak guna frame lain nanti. Nak guna frame petak frame tiga segi. So korang nak delete semua sekali just again klik delete and then pilih yang delete frame ni. So dia akan delete semualah. Okay. So tu lah cara nak buat slide presentation dengan mudah. Contoh saya nak present pasal tajuk map kan. Eh. Saya tulis map. Presentation. Okay. So dah ada ni kan. Ha, dia akan keluar slide berkaitan map lah. Ha. Ha, contoh saya pilih yang atas kan ni kan. Kita boleh pilih macam tadi lah. Page-page yang berkaitan. So Page-page tu pun dah ada elemen-elemen calculator, elemen-elemen nombor yang berkaitan dengan Mac. Which is make the presentation genuinely dah cantik, dah lawa, dah sesuai dengan apa yang kita nak present tu, okay? Boleh tarik je korang nak buat presentation pasal apa, pasal business tu lah, business presentation. Uh, korang nak present pasal apa, present pasal... English tu lah English presentation. Ha. Ni dia akan keluar lah. Slide-slide presentation yang mempunyai tema berkaitan dengan apa yang kita nak present tu. Which is sangat nice lah. Okay. Bila kita nak present tu dia automatik. Dah lawa dah. Tak perlu kita nak hias satu-satu, satu-satu kan. Nak bagi nampak kemas dan cantik tu. Okay. Jadi lah lepas kita dah set ni bila kita nak present nanti korang buka je Canva account korang korang buka je balik template korang ni then korang klik je present ok so klik present and then ha, dia akan keluar teruslah. 
Okay, well, kita pergi dekat page pertama. So, bila nak pergi sen, klik je lah. Sini. Okay. Ataupun kalau korang nak share presentation korang ni dengan audience korang, korang klik share and then klik download. Lepas tu, dekat file type ni, klik pilih nak save dalam bentuk apa. Boleh save dalam bentuk PowerPoint, PDF and so on. Lepas tu klik je download, okay. Uh, dekat Canva ni ada banyak lagi pilihan-pilihan slide presentation yang lawa-lawa. So, kalau korang tengok ada lambang crown ni, yang ni pro version punya lah. Jadi, kalau korang nak guna yang pro version ni, korang kena upgrade Canva akan korang ni ke Canva Pro. Yang nak upgrade ke Canva Pro tu boleh klik link yang saya akan share dalam description box. Tak rugi pun subscribe ke Canva Pro ni sebab ada banyak sangat lagi benefit lain yang korang boleh dapat bila korang subscribe to Canva Pro account ni, okay? So, saya ada share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya. After this, I'm going to share more and more. So, don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye.